Now, we will further do multiplication of two matrices and continue with the transpose and inverse of a matrix. So, when I am talking of say a matrix A 1 2 3 2 1 0 and a matrix B 1 2 3 4 0 5. So, I am interested in multiplying the matrices. E matrix yoka order gan ka ras kunte 2 rows 3 columns. E matrix yoka order gan ka ras kunte 3 rows 2 columns. Multiply cheyad an ki main condition manam last class lo discuss jes in the intente. Number of columns in the first matrix must be equal to number of rows in the second matrix. And the first matrix lo yoka number of columns hu, second matrix lo number of rows hu, rondu same unte ne mana multiply chee galtho. Ipuri kar mana choose kunte ikad three ikad three multiply chee galtho. And the final ka mana kuchye answer ho, i e rondu poyi two cross two matrix laga mana ekni galtho. And I am multiplying A B. E first row thoti first column ni multiply jastho. And the one into one one plus 2 into 3 6 plus 3 into 0 0. Next to Ade row 30 next column multiply just 1 into 2 2 2 into 4 8 3 into 5 15. So, first row 30 unna rundu columns to multiply ip ne. next to manam enjad the mandi second row 30 first column multiply just 2 into 1 2 1 into 3 3 0 into 0 0. Next 2 into 2 4 1 into 4 4 0 into 5 0. This e multiply chase in Travata final ga mana matrix ras kunte 1 plus 6 7 2 plus 8 10 10 plus 15 25 2 plus 3 5 and 4 plus 4 8. So, then you have order 2 cross 2. Suppose manam A B badalu B A gan ka ras kunte B yoka order 3 cross 2 A yoka order 2 cross 3. E rondu same unnai ande manam multiply jes kochu manak ochche resulting matrix 3 cross 3. Ande A B multiply jes te manak ochche 2 cross 2 B A multiply jes te manak ochche 3 cross 3 rondu matrix su different orders rundu equal avadani ka avakasan leenu. Ante matrix multiplication is not commutative. Ante matrix multiplication not commutative ante matrix rundu rectangular matrix rundu orders different ayin appudu yetla yate commutative kaadu same order matrices thies kuna ante oka 2 by 2 matrix thies kuni rundu next matrix kuda 2 by 2 thies kuna kuda ABBA same raavu. Kaani R unit lo edhan oka null matrix unna, R undu unit matrix ayina AB is equal to BA osthun. And maan main nante oka general rule raas in appidu dhaan exception kudu tels poals na osram undi. And AB is equal to BA ayina appidu, adh eind nante A gaani B gaani 0 ayite automatic rundu null matrix lo rundu square matrix lo jira gaan ka thies kundte automatic zero ayya, rundu same ayya okas mundu. At like A oka unit matrix, B oka unit matrix, this could run it multiply yes the A B B A same I oka sum. And rundu identity matrix kakunda, rundu same null matrix A the oka kakunda, upudan kamala multiply yes the, then A B and B A are not same, therefore matrix multiplication is not committed to any anam chepta. Either oka general rule chepina pudu or rule yoka exceptions kuda, tell squalls and ausra muntundi, in the kata exception basis me the question epana adagachu. Next, transpose of a matrix. Okay, matrix A gan ka given matrix hai te, then order hai dena kaani 2, 3, 4, 1, 2, 5. So, this is 2 rows and 3 columns and 2 cross 3. Deen tlo inchi manamu transpose raya lente A transpose anma rastram. E row hai dena te undo dhani column ga, e second row hai dena dhani goda column laga manam rastram. 2, 3, 4 and row ni this coach manam column lagar astram and 1, 2, 5 ni kuda manam ok column lagar astram 1, 2, 5. 
अंत दीन आर्डर कू क्रॉस थ्री अच्छे दीन आर्डर थ्री क्रॉस टू ट्रांसपोजेस मैट्रिक्स मल्ली कम ट्रांसपोजे अंतस ट्रांसपोजे मल्ल ट्रांसपोजना एम वेरीफाई चाहे रो ये दाने कॉलम ऐगा रास्ना अटे टू वन दी मल्ल कॉलम ऐगा रास्ना थ्री टू दी मल्ल कॉलम ऐगा रास्ना फोर फाइव अंत दीन आर्डर थ्री क्रॉस टू मल्ल मन की टू क्रॉस थ्री अब इन मन कंपेर चुस्क ओरजल मैट्रिक्स तो अदल टू सें मैट्रिक्स ला कन्वर्टे अंत ट्रांसपोज आफ् मैट्रिक्स अगेन यू ट्रांसपोज यू गेट दि ओरजल मैट्रिक्स अंत और सारी ट्रांसपोज तरह मल्ल ट्रांसपोज के मन को ओरजल मैट्रिक्स अने वस्तु ट्रांसपोज सिंबल ए पवर टी बदलोकसारी ए प्रईम इलाशा चूपार अंत डाश अंटे अभी डेरीवेटिव कईम अटे ट्रांसपोजनी मन अच्छे जनरल कंफ्यूजन उड़कूदे दी मैं डैरेक्ट ये ट्रांसपोजन रास्के इट ईज ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स अंत मन डिफैन आपरेशन एडिशन डिफैन चसा मल्टेषन डिफैन चसा सब्राक्षन डिफैन चसा ट्रांसपोज डिफैन चसा नैक्स्ट मन इंकोक आपरेशन मैं डिफैन चुनामो दाँ इनवर्स इनवर्स सो इनवर्स अन गो मैट्रिक्स इच्छा दाने इनवर्स ये रक मन कौन द फिफ्त आपरेशन इनवर्स सो मैट्रिक्स ए इस्ते दाने इनवर्स ये रक मन कौन अटे मैट्रिक्स ए इनवर्स अटे दाने मन ए दवर आफ मैनस वन ला मन डिनोटना और मैट्रिक्स काने इनवर्स कौन मैट्रिक्स कल्टे मन को ईडी मैट्रिक्स अटे बेसीगे डिवीजन अने डिफैन चेयम काबी इनवर्स रूप में मनमुक मैट्रिक्स मन डिफैन चुनाव आ इनवर्स अने मन कौन दट वाट फैंडिंग इनवर्स अटे सपोज ना दर ईक्वेन एक्सक्वल टू बी इ अने मैट्रिक्स एक्स अने मैट्रिक्स बी अने मैट्रिक्स इवे मैट्रिक्स का नार्मल का मूड वेरिएबल कीरो का एक्स वाल्यू मन कावाले डैरेक्ट मन बी अपन एलाकोवे इफ एक्स एंड बीआर नंबर्स बट इफ एक्स ए बीआर मैट्रिस दिन इन दट के ई कैना डैरेक्टली रईट एक्सक्वल टू बी बै अटे एक्सक्वल टू बी बै अ डैरक्ट रायले दें दी रे सैडस इनवर्स तो मल्टे सपोज इधन आर्डर थ्री क्रॉस थ्री अंदा अंत ए आर्डर थ्री क्रॉस थ्री अंदा एक्स आर्डर थ्री क्रॉस वन अच्छे बी आर्डर एम होते इट वि थ्री क्रॉस वन अटे एक्सक्वल टू बी मन रास ए मैट्रिक्स आर्डर थ्री क्रॉस थ्री क्रॉस थ्री अ एक्स आर्डर थ्री क्रॉस वन अ बी आर्डर एम थ्री क्रॉस वन अट्ठे मैट्रिक्स मन को मन एक्स वाल्यू कवाले एक्सक्वल टू बी बै रायलेम काबी दिस्ज नाट ट्रू इफ ए एक्स बी आर् मैट्रिस सो अंदी डैरेक्ट डिवेड चेयक इनवर्स अने का मैं वाड़ना यह गिवेन ईक्वे रे सैडस इनवर्स तो मल्टे अटेदे ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज ईक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी मूल मैं मल्टेट एबी अं बी अने सेम आईना मन मैट्रिक्स मल्टेषन मैट्रिक्स मल्टेषन कमीटेट काबी मन ए इनवर्स बी रास्ना बी इंटू ए इनवर्स रायटे एंकंटे बी ओक आर्डर थ्री क्रॉस वन अ ए आर्डर थ्री क्रॉस थ्री अटे रे मल्टे कुदरुद अंदर ए इनवर्स बी अब रास्त इपू इंटू ए इनवर्स अनेडी मैट्रिक्स अर फोर इट इंटू एक्स इज ईक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी सो एक्स इंटू ईज एक्स विच इज ईक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी अटे और रकम डिवीजन डिफैन चेयक 
ఒక ఇన్వర్స్ అనేది డిఫైన్ చేసుకుంటూ రెండు సైడ్స్ ఇన్వర్స్ మల్టిప్లై చేసి ఆ ఎక్స్ వాల్యూ కనుక్కోవటం అనేది జరుగుతుంది సో దట్ ఈస్ ఇన్ వన్ వే సాల్వింగ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డివిజన్ దాని గురించి ఇన్వర్స్ అనేది మనం కనుక్కోవటం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ ఏ రకంగా కనుక్కుంటాం దాని యూటిలిటీ మనం చూద్దాం సపోజ్ ఒక త్రీ బై త్రీ మ్యాట్రిక్స్ కనుక మనం తీసుకుంటే దాని ఇన్వర్స్ కనుక్కోవడానికి ఏంటి కండిషన్ ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఏ గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎట్ జాయింట్ ఏ బై డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ ఎట్ జాయింట్ ఏ బై డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఏ గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ ద ఇన్వర్స్ ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎట్ జాయింట్ ఏ బై డిటర్మినెంట్ ఏ సో డిటర్మినెంట్ ఏ అనేది ఎట్లా కనుక్కోవాలి అనేది మనం ఫస్ట్ నేర్చుకుని తర్వాత ఎట్ జాయింట్ ఏ ఎలా కనుక్కుంటాం తెలుసుకుని ఎట్ జాయింట్ ఏ బై డిటర్మినెంట్ ఏ చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చేది ఏ ఇన్వర్స్ సపోజ్ ఏ అనేది ఒక టూ బై టూ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుంటాం దీని యొక్క డిటర్మినెంట్ కావాలంటే దాన్ని రెండు లైన్స్లో గీస్తున్నాను డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తాను మైనస్ ఈ రెండు అంటే వన్ ఇంటూ ఫోర్ 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 మైనస్ సిక్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ అంటే ఇఫ్ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో దెన్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ నాన్ సింగ్యులర్ ఇఫ్ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో దెన్ ఏ ఈజ్ నాన్ సింగ్యులర్ అంటే ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్స్ కనుక్కోవడానికి ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ జీరో కాకూడదు డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ కనుక జీరో అయితే దాన్ని మనం సింగ్యులర్ మ్యాట్రిక్స్గా డిఫైన్ చేస్తున్నాము ఒక మ్యాట్రిక్స్ సింగ్యులర్ కనుక అయితే దాని ఇన్వర్స్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని మనం రూల్ అవుట్ చేస్తున్నాం అంటే ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ మస్ట్ నాట్ బీ ఈక్వల్ టు జీరో దట్ మీన్స్ ద మ్యాట్రిక్స్ మస్ట్ బీ నాన్ సింగ్యులర్ అంటే ఈ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఇన్వర్స్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ నేను డిటర్మినెంట్ కనుక్కున్నాను determinant not equal to 0 ganakaithe then it is a non singular matrix then i can find the inverse ipudu deeniki manam adjoint a ganukkovali ante okokka element ki manam adjoint a kanukunte adjoint a by determinant a kanukunte that is what is equivalent to the inverse of a matrix 2 by 2 matrix yokka inverse kanukkovatam anedi simple ga ayipothundi suppose ippudu naaku a anedi oka 2 by 2 matrix ayite a inverse em avutundante 1 by ad minus bc ante ad minus bc anedi zero kaagoddu ante ad minus bc not equal to zero ayite deeni oka adjoint e kanukodaniki prathi element ki kanukovalsina avasaram ledhu ee rendu elements ni interchange cheskunte da ee rendu edi sign marchukunte adi adjoint e avutundi అంటే టూ బై టూ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఇన్వర్స్ కనుక్కోవటం అనేది చాలా సింపుల్ అంటే ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్కి మనం యాక్చువల్గా కో ఫ్యాక్టర్ కనుక్కుని ఆ కో ఫ్యాక్టర్స్ తోటి వచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేసుకుని తర్వాత మనం అడ్జాయింటీగా డిక్లేర్ చేస్తున్నాం అయితే టూ బై టూ మ్యాట్రిక్స్కి అంత ప్రయాసపడాల్సిన అవసరం లేదు రెండు ఎలిమెంట్స్ ప్రిన్సిపల్ డ్యాగ్లో మనం ఇంటర్ చేంజ్ చేసుకుని మిగతా రెండు ఎలిమెంట్స్ సైన్ చేంజ్ చేసుకుంటే మనకు వచ్చేది అడ్జాయింట్ అవుతుంది డైరెక్ట్గా సాల్వ్ చేసినా కూడా అదే వస్తుంది కాకపోతే టూ బై టూ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఇన్వర్స్ కనుక్కోవటం అనేది జనరల్గా అడగడు ఎక్కడైనా ఒక క్వశ్చన్ నడిస్తే ఈ రకంగా డైరెక్ట్గా మనం ఇన్వర్స్ కనుక్కోవచ్చు మనకున్న సిలబస్లో ఒక త్రీ బై త్రీ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఇన్వర్స్ కనుక్కోవటం అనేది కామన్ త్రీ బై త్రీ ఇన్వర్స్ కనుక్కోవటం అనేది ఒక బోర్డ్ లెవెల్ ఎగ్జామ్లో కూడా క్వశ్చన్ వస్తుంది ఒక ఐఐటీ లెవెల్లో కూడా మనకు క్వశ్చన్ వస్తుంది ఒక ఎంసెట్ లెవెల్లో కూడా మనకు క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అంటే ఇన్వర్స్ కనుక్కోవటం అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ కాంపొనెంట్ మ్యాట్రిసెస్ చాప్టర్లో సో మనం ఒక త్రీ బై త్రీ మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చినప్పుడు దాని యొక్క ఇన్వర్స్ ఏ రకంగా కనుక్కుంటాం అనేది మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుంటాం సో ఏదైనా ఒక మ్యాట్రిక్స్ మనకి ఇష్టం వచ్చిన ఒక మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుందాం విచ్ ఈస్ నాన్ సింగ్యులర్ ఆ నాన్ సింగ్యులర్ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఇన్వర్స్ మనం కనుక్కుందాం అంటే ఇన్వర్స్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ డిటర్మినెంట్ కనుక్కుంటాం డిటర్మినెంట్ అనేది నాన్ జీరో అవుతేనే మనం ఇన్వర్స్ కనుక్కుంటాం కాబట్టి మనం ఏదైనా ఒక ఇష్టం వచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ నేను తీసుకుంటాను వన్ టూ వన్ 0, మైనస్ వన్ టు వన్ త్రీ ఫోర్ ఇది ఒక మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నాం ఈ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క 
ఇన్వెర్స్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ డిటర్మినెంట్ కనుక్కుందాం జనరల్గా ఏంటంటే మనకు వచ్చే ఎగ్జామ్లో ఒక ఎలిమెంట్ కనుక జీరో ఉంటే దాని సొల్యూషన్ కొద్దిగా ఈజీ అవుతుంది డిటర్మినెంట్ కనుక్కోవటం దానికోసం జీరో లేకుండానే వాడు ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాడు మనం కూడా జీరో తీసి మనం ఇంకొక ఎలిమెంట్ త్రీ పెట్టుకుందాం దీని యొక్క ఫస్ట్ డిటర్మినెంట్ కనుక్కోవాలి డిటర్మినెంట్ కనుక్కోవడానికి ఏదైనా రో ఏదైనా కాలం నుంచి మనం ఎక్స్పాండ్ చేసుకుని డిటర్మినెంట్ కనుక్కోవచ్చు ఇప్పుడు దీని డిటర్మినెంట్ ఏ కనుక్కోవాలంటే మనము ఫస్ట్ కాలం నుంచి డిటర్మినెంట్ కనుక్కుందాం అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ మనం తీసుకుంటాం వన్ తీసుకుందాం వన్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ వన్ ఏదైతే రోలో ఉందో ఏదైతే కాలంలో ఉందో అవి రెండు క్యాన్సిల్ చేసి మిగతా ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే వస్తున్నాయో వాటిని ఒక సెకండ్ ఆర్డర్ డిటర్మినెంట్ లాగా రాస్తున్నా నేను ఇది క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి ఏదైతే కాలమో ఏదైతే రోతో మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నామో దాంట్లో మొదటి ఎలిమెంట్ తీసుకుని ఆ ఎలిమెంట్ ఏ రోలో ఉందో ఏ కాలంలో ఉందో రో కాలం క్యాన్సిల్ చేసి మిగతా ఎలిమెంట్స్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అదే ఆర్డర్లో ఒక సెకండ్ ఆర్డర్ డిటర్మినెంట్ లాగా రాస్తున్నా తర్వాత సెకండ్ ఎలిమెంట్ తీసుకునేటప్పుడు మైనస్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ప్లస్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ మైనస్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ ప్లస్ అంటే బేసిక్ ఏంటంటే అది ప్లస్సా సై మైనస్సా డిసైడ్ చేయడానికి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మైనస్ కనుకుంటే అది మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది మైనస్ అవుతుంది ఇక్కడ కనుక ఇది ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంటే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఇది ప్లస్ అవుతుంది అంటే ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ ప్రాపర్ సైన్ ఏమొస్తుందో తెలుసుకోవాలంటే మైనస్ వన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఐ ప్లస్ జే తీసుకుంటాం మనం అంటే మైనస్ వన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఐ ప్లస్ జే విల్ డిసైడ్ దిస్ సైన్ ఐ అనేది రో నంబరు జే అనేది కాలం నంబరు సపోజ్ ఎక్స్పాండ్ చేసేటప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ కనుక తీసుకుంటే ఇది ఏ వన్ వన్ అవుతుంది అంటే వన్ ప్లస్ వన్ అనేది ఈవెన్ కాబట్టి మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ అనేది ప్లస్ కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ మనకు ఆటోమేటిక్గా ప్లస్ వస్తుంది సెకండ్ ఎలిమెంట్ కనుక తీసుకుంటే మనము ఇది సెకండ్ రో ఫస్ట్ కాలం అంటే ఏ టూ వన్ కాబట్టి మైనస్ వన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ టూ ప్లస్ వన్ అంటే మైనస్ వన్ హోల్ క్యూబ్ కాబట్టి అది ఆడ్ కాబట్టి ఈ సెకండ్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసరికి మనకి నెగిటివ్ వస్తుంది ఆ ఎలిమెంట్ తీసుకున్న తర్వాత అదే రకంగా దాంట్లో ఉన్న రోని దాంట్లో ఉన్న కాలంని క్యాన్సిల్ చేస్తే ఆ ఎలిమెంట్ ఎక్కడైతే లై అవుతుందో మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ మనం తీసుకుంటే టూ వన్ త్రీ ఫోర్ మనకి ఒక సెకండ్ ఆర్డర్ రిటర్మినెంట్ మళ్ళీ వచ్చింది థర్డ్ ఎలిమెంట్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇది వన్ అవుతుంది అగైన్ వన్ అంటే ఇది ఏమవుతుంది థర్డ్ రో ఫస్ట్ కాలం దీని యొక్క సమ్ మైనస్ వన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఐ ప్లస్ జే తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ కాబట్టి అది ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ దేర్ ఫోర్ వన్ అని రాసినాను యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మల్టీప్లైడ్ బై అగైన్ ఈ రో ఈ కాలం క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను టూ వన్ మైనస్ వన్ టూ ఇది మనకు వచ్చింది సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ మల్టీప్లై బై ఇట్స్ కో ఫ్యాక్టర్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ మల్టీప్లైడ్ బై ఇట్స్ కో ఫ్యాక్టర్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ మల్టీప్లైడ్ బై ఇట్స్ కో ఫ్యాక్టర్ ఈ మూడింటిని యాడ్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏగా మనం తీసుకుంటాం ఇప్పుడు దీన్ని మనం డిటర్మినెంట్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే వన్ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ ఎయిట్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ వన్ అంటే ఇది మైనస్ టెన్ ఎయిట్ మైనస్ త్రీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ట్వంటీ సో డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ట్వంటీ దేర్ ఫోర్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ నాన్ సింగులర్ దేర్ ఫోర్ ఐ కెన్ ఫైండ్ ది ఇన్వర్స్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ మ్యాట్రిక్స్ సో నేను ఈ ఎక్స్పాండ్ చేసే ప్రొసీజర్ని మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను ఇదే వాల్యూ మనము కాలం బదులు రో తీసుకున్నా కూడా మనకి సేమే వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ కాలంతో ఎక్స్పాండ్ చేశాను సేమ్ మళ్ళీ నేను ఫస్ట్ రో తీసుకుని ఎక్స్పాండ్ చేసి చూపిస్తాను మళ్ళీ మనకు ఆన్సర్ మైనస్ ట్వంటీనే రావాలి రాకపోతే మన క్యాల్కులేషన్లో ఎక్కడో మిస్టేక్ జరిగింది అది మనం అర్థం చేసుకుని ఎక్కడ మిస్టేక్ జరిగిందో దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు దీని డిటర్మినెంట్ నేను ఫస్ట్ రో వదిలి ఫస్ట్ కాలం వదిలిపెట్టి ఫస్ట్ రో ద్వారా నేను కనుక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను మళ్ళీ మనకు అదే వాల్యూ మళ్ళీ రావాలి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వన్ ఇంటూ ఇప్పుడు రో వారా పోతున్నాం మనం ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వన్ ఆ కాలం ఆ రో క్యాన్సిల్ చేస్తే మైనస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇది వచ్చింది ఇంతకుముందు మనం ఇక్కడికి వెళ్ళాము ఇప్పుడు మనం ఇక్కడికి వెళ్తాం సెకండ్ ఎలిమెంట్ అనగానే ఏ వన్ టూ
థర్డ్ ఎలిమెంట్ వన్ తీసుకున్నాను ఈ రో ఈ కాలం క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకు వచ్చేది త్రీ మైనస్ వన్ వన్ త్రీ ఇప్పుడు దీంట్లో థర్డ్ ఎలిమెంట్ మనం తీసుకున్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ రో థర్డ్ కాలం వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ ఈవెన్ కాబట్టి ఇది ఆజిటీస్గా పాజిటివ్ వచ్చేసింది దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాను నేను వన్ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ టూ ఇంటూ ట్వెల్వ్ మైనస్ టూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ నైన్ ప్లస్ వన్ సో దిస్ ఈజ్ మైనస్ టెన్ దిస్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ మైనస్ టూ టెన్ టెన్ ఇంటూ మైనస్ టూ మైనస్ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ దేర్ ఫోర్ టెన్ ఈ టెన్ మైనస్ టెన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ట్వంటీ ఇంతకుముందు చేసినా కూడా మనకు మైనస్ ట్వంటీ వచ్చింది ఇప్పుడు చేసినా కూడా మనకు మైనస్ ట్వంటీ వస్తుంది ఒకవేళ సేమ్ ఆన్సర్ కనుక రాకపోతే మన క్యాలిక్యులేషన్లో మనం ఎక్కడో తప్పు చేస్తున్నామో ఈ డిటర్మినెంట్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది మనం చేస్తూ పోతుంటే ఈ మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ ఓన్లీ చూసుకొని మనం రాసేసుకోవచ్చు ఓవరాల్గా చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఇనఫ్ ప్రాక్టీస్ తర్వాత ఇన్వర్స్ కూడా వాడు డైరెక్ట్గా చూసి వేసేస్తాడు అంటే ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని రాసేస్తాడు డైరెక్ట్గా అంటే ఆ ప్రాక్టీస్ రావాలంటే కనీసం మీరు ఒక ఇరవయో ముప్పయో క్వశ్చన్లు చేసి ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మీరు ఈ మొత్తం ప్రొసీజర్ అంతా చేయకుండా ఇన్వర్స్ కనుక్కోవటం అనేది ఒక రెండు నిమిషాలలో క్వశ్చన్ చేయొచ్చు నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఎంత ఫాస్ట్గా చేస్తారంటే టీచర్ చేసే స్పీడ్ కంటే డబల్ స్పీడ్లో చేసేస్తారు అంటే వాళ్ళకి ఇనఫ్ ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు కూడా ఈ యొక్క క్వశ్చన్ ఇన్వర్స్ కనుక్కోవటం అనేది ఒక పది క్వశ్చన్లో ఒక ఇరవై క్వశ్చన్లో మినిమం కనుక ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే మీకు ఎప్పుడూ డిటర్మినెంట్ కనుక్కోవడం కానీ ఇన్వర్స్ కనుక్కోవటం అనేది సమస్యగా ఉండదు దీని మీద క్వశ్చన్ గ్యారంటీగా వస్తుంది ఐఐటీ అయినా ఇంటర్మీడియట్ అయినా ఎంసెట్ అయినా ఏ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా ఇన్వర్స్ బేసిస్ మీద క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకు డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏనేది మైనస్ ట్వంటీ వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని ఒక నాన్ సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్గా మనం తీసుకుంటున్నాం దీని యొక్క ఇన్వర్స్ మనం కనుక్కోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో దీని ఇన్వర్స్ కనుక్కోవడానికి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మనం ఎడ్జాయింట్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ కనుక్కోవాలి ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఏ తీసుకుని దీని యొక్క ఎడ్జాయింట్ మనం కనుక్కుంటున్నాం ఎడ్జాయింట్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఏంటంటే ఎడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఒక మ్యాట్రిక్స్లో ఇప్పుడు ఇది ఒక త్రీ బై త్రీ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుని నైన్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఎలిమెంట్ యొక్క కో ఫ్యాక్టర్ కనుక్కొని ఆ కో ఫ్యాక్టర్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని ట్రాన్స్పోజ్ కనుక తీసుకుంటే అది ఎడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ అవుతుంది అంటే ఏంటంటే ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ కో ఫ్యాక్టర్స్ ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ కో ఫ్యాక్టర్స్ ఈజ్ ఎడ్జాయింట్ ఇది డెఫినేషన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే కో ఫ్యాక్టర్ కో ఫ్యాక్టర్ని ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తామంటే మైనర్ విత్ ప్రాపర్ సైన్ మైనర్ విత్ ప్రాపర్ సైన్ ఎస్ఐ జిఎన్ మైనర్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ అంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఎలిమెంట్కి మైనర్ కనుక్కొని ఆ మైనర్కి ప్రాపర్ సైన్ కనుక అటాచ్ చేస్తే వచ్చేది కో ఫ్యాక్టర్ ప్రాపర్ సైన్ అనేది ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తామంటే ఏ ఎలిమెంట్కైనా ప్రాపర్ సైన్ డిసైడ్ చేయడానికి మైనస్ వన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఐ ప్లస్ జే తీసుకుంటాం ఒక ఎలిమెంట్ ఏఐ జే కనుక అయితే దాని సైన్ డిసైడ్ చేయడానికి మైనస్ వన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఐ ప్లస్ జే రాసుకుంటాం ఆ ఎలిమెంట్ ఏ రోలో ఏ కాలంలో ఉంటుందో తెలుసుకుని ఆ రెండు యాడ్ చేసుకుని అది సమ్ కనుక ఈవెన్ అయితేనేమో ప్లస్ సమ్ కనుక ఆడ్ అయితే మైనస్ వస్తుంది అంటే ప్రాపర్ సైన్ డిసైడ్ చేయడానికి మనం మల్టిప్లికేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ మైనస్ వన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఐ ప్లస్ జే సో వాట్ ఈజ్ మైనర్ మనం అది తెలుసుకోవాలి మైనర్ అంటే ఎనీ ఎలిమెంట్కి మైనర్ కనుక్కోవాలంటే సపోజ్ ఇప్పుడు వన్కి మైనర్ కనుక్కోవాలంటే ఆ పర్టికులర్ కాలం ఆ పర్టికులర్ రో రెండు క్యాన్సిల్ చేసి మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ని అదే ఆర్డర్లో ఒక సెకండ్ ఆర్డర్ డిటర్మినెంట్గా రాయటం అనేది మైనర్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ మైనర్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ whatever row and column in which that element is lying that row and column i'll cancel the remaining elements whatever are there that if i take in the same order as a determinant that is the minor ante ipudu suppose minor of 1 kavalante naaku minor of 1 is nothing but the column ee row rendu cancel chestunanu oka second order determinant ga raskunte minus 1 2 3 4 idu vachesi ante this is the minor అయితే ఈ కేసులో ఈ మైనర్కి ఒక ప్రాపర్ సైన్ అటాచ్ చేస్తే అది కో ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది అంటే మైనర్ ఆఫ్ త్రీ కావాలంటే నేను ఈ కాలం ఈ రో ఈ కాలం రెండు క్యాన్సిల్ చేస్తే వన్ వన్ త్రీ టూ
ఆ మైనర్ని మనం ఒక ప్రాపర్ సైన్ అటాచ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది కో ఫ్యాక్టర్ ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ వన్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఏ వన్ వన్ అంటే ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం కాబట్టి దాని యొక్క సైన్ కనుక్కోవాలంటే మైనస్ వన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ వన్ రాస్తే ఇట్ ఈస్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ విచ్ ఈస్ ఈవెన్ దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే దీని యొక్క మైనర్ సేమ్ జరుగుతుంది అంటే మైనరు కో ఫ్యాక్టర్ సేమ్ అవుతాయి ఇప్పుడైతే పవర్ ఐ ప్లస్ జే అనేది ఈవెన్ కనుక అయితే మైనరు కో ఫ్యాక్టర్ సైన్ సేమ్ ఉంటుంది లేకపోతే ఆర్డ్ కనుక అయితే మైనర్ పాజిటివ్ ఉంటే కో ఫ్యాక్టర్ నెగిటివ్ కో ఫ్యాక్టర్ నెగిటివ్ ఉంటే మైనర్ పాజిటివ్ ఈ రకంగా జరిగే అవకాశం ఎందుకు ఉంటుందంటే ఈ సైన్ డిసైడ్ చేసేది మైనస్ వన్ టు పవర్ ఆఫ్ ఐ ప్లస్ జే కాబట్టి నౌ ఎట్ జాయింట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ కో ఫ్యాక్టర్స్ కో ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైనర్ విత్ ప్రాపర్ సైన్ ప్రాపర్ సైన్ ఈజ్ డిసైడెడ్ బై టేకింగ్ ఎ మల్టిప్లికేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఐ ప్లస్ జే దెన్ మైనర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ for any one element if i want minor the row and column in which that element which is lying is cancelled out the remaining elements taken in same order is the minor minor with proper sign is the cofactor now i know what is an adjoint i know how to calculate a determinant i know what is a cofactor i know what is a minor i know how to decide the sign for a minor so that it becomes a cofactor so all these things i have discussed one by one now i'll try to find the inverse of this particular matrix and find out what exactly the inverse is going to be so now to find the inverse i require determinant which i have already determined which is equal to minus 20 which is not zero therefore it is a non singular matrix i can find the inverse for this particular matrix okka ఎలిమెంట్ కి నేను కో ఫ్యాక్టర్ డిసైడ్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ ఎలిమెంట్ కి కో ఫ్యాక్టర్ వన్ అంటే దీన్ని మనము సి వన్ వన్ లాగా తీసుకుందాం సి వన్ వన్ అనగానే ఆ పర్టికులర్ కాలం పర్టికులర్ రో క్యాన్సిల్ చేస్తే మైనస్ వన్ టూ అండ్ త్రీ ఫోర్ సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టెన్ ఏదైతే ఎలిమెంట్ వచ్చిందో దానికి ప్రాపర్ సైన్ ఇవ్వాలంటే మైనస్ వన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఐ ప్లస్ జే ఇది ఈవెన్ కాబట్టి ఇది యాజిటీస్గా ఏదైతే వాల్యూ వచ్చిందో అదే కో ఫ్యాక్టర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ నేను ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం సి వన్ టూ కనుక్కుంటా సి వన్ టూ కనుక్కున్నప్పుడు ఈ కాలం ఈ రో క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకు వచ్చేది త్రీ టూ వన్ ఫోర్ ఈ కాలం ఈ రో క్యాన్సిల్ చేస్తున్న త్రీ టూ వన్ ఫోర్ మనకు వచ్చింది దీన్ని ఇవాల్యుయేట్ చేస్తే 3 into 4, 12, 12 minus 2 is equal to 10, is equal to 10, 12, 12 minus 2. So that means if I am calculating the cofactor for the element C12, I am cancelling out the column that is second column and the first row, the elements are 3, 2, 1, 4. If I am evaluating this determinant 3 into 4, 12, 12 minus 2 is equal to 10. ఇప్పుడు దీన్ని ఇవాల్యుయేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఇది మైనస్ వన్ ఇంటూ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ ఇప్పుడు దీని యొక్క సైన్ మనం ఇన్సర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది మైనస్ వన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఐ ప్లస్ జే అంటే ఇక్కడ ఐ ప్లస్ జే వన్ ప్లస్ టూ ఇట్ ఈస్ ఆర్డ్ కాబట్టి దీనికి ఒక మైనస్ సైన్ మనం ఇన్సర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దిస్ ఈస్ ద కో ఫ్యాక్టర్ ఫర్ సి వన్ టూ దెన్ ఐ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ఫర్ సి వన్ త్రీ అంటే ఫస్ట్ రో థర్డ్ కాలం ఈ కాలం ఈ రో మనం క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకు వచ్చేది త్రీ మైనస్ వన్ వన్ త్రీ దీన్ని ఇవాల్యుయేట్ చేస్తే త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ నైన్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద వాల్యూ సో దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఐ ఆమ్ లుకింగ్ ఎట్ ద సైన్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ అగైన్ ఈవెన్ సో దేర్ ఫోర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఇట్ యాస్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఈవెన్ సో వాట్ ఎవర్ సైన్ ఐ గాట్ ద సేమ్ సైన్ ఇట్ విల్ రిమైన్ now i have found out the cofactors for c11 c12 c13 deenni oka matrix laga matrix of cofactors ani nenu pakkana raaskuntanu matrix of cofactors indulo oka chinna mistake general ga students em chestaru ante ee row wise isukuntaru right em emo column wise raastaru దాన్ని ఏం చేస్తారు డైరెక్ట్గా యాజ్ డీజ్ తీసుకుని ఇక్కడ ఇట్లనే కాపీ చేస్తారు అది కామన్ మిస్టేక్ చాలాసార్లు నేను చూడటం జరుగుతుంది పేపర్ ఇవాల్యుయేట్ చేసేటప్పుడు అన్నీ కరెక్ట్గానే చేస్తాడు వాడు ఇక్కడ రో తీసుకుని అలవాటేమో కాలం లాగా రాస్తున్నాడు ఈ కాలం యాజ్ డీజ్గా అక్కడ కాపీ చేస్తాడు ఇది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అది అవాయిడ్ చేయాలంటే రో వైజ్ తీసుకుంటే మనం రో వైజ్ రాసుకుంటేనే కరెక్ట్ విజన్ లేకుండా ఇప్పుడు నేను రాసిందేమో రోకి రాసిందేమో కాలం లాగా తీసుకున్నది 
ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం కాపీ చేసినప్పుడు ఇట్లే యాజ్ ఇస్ కాపీ చేస్తే అది రో బదులు కాలం రాసుకుంటాం దాన్ని మళ్ళీ ట్రాన్స్పోజ్ తీసుకుంటే అది వచ్చేది కరెక్ట్ కాదు ఒకవేళ అట్లా రాసుకుంటే ట్రాన్స్పోజ్ తీసుకోకుండా డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది మనకి సో ఈ కేసులో మనము రో వైజ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ ఎలిమెంట్స్ని రో వైజే మనం రాసుకుందాం సో మనకి సి వన్ వన్ సి వన్ టూ సి వన్ త్రీ మూడు ఎలిమెంట్స్కి కో ఫ్యాక్టర్స్ మనం కనుక్కున్నాం దెన్ విల్ గో టు సి టూ వన్ సి టూ టూ సి టూ త్రీ అంటే నెక్స్ట్ రోకి కో ఫ్యాక్టర్స్ మనం కనుక్కుంటున్నాం ఐ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ఫర్ సి టూ వన్ సి టూ వన్ అనగానే సెకండ్ రో ఫస్ట్ కాల్ ఇది పోతుంది ఇది పోతుంది మనకు వచ్చేది టూ వన్ త్రీ ఫోర్ దిస్ టూ వన్ త్రీ ఫోర్ ఐ విల్ ఇవాల్యుయేట్ ద డిటర్మినెంట్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఎయిట్ మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఫైవ్ అయితే టూ వన్ అనగానే వన్ ప్లస్ టూ ఆడ్ కాబట్టి దీని యొక్క సైను మనకి ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది నెక్స్ట్ సి టూ టూ అంటే సెకండ్ రో సెకండ్ కాలం ఈ రో ఈ కాలం క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకు వచ్చేది వన్ 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 ఫోర్ దీన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తే ఫోర్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ దీన్ని టూ ప్లస్ టూ ఈవెన్ కాబట్టి సైన్ ఏదైతే వస్తుందో అదే సైన్ మనం యాజ్టేజ్గా వదిలిపెడుతున్నాం నెక్స్ట్ విల్ ఫైండ్ అవుట్ సి టూ త్రీ సి టూ త్రీ అంటే ఈ రో ఈ కాలం క్యాన్సిల్ అవుతే వన్ టూ వన్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ ప్లస్ త్రీ ఆడ్ కాబట్టి దీనికి సైన్ మైనస్ అయ్యి ఇక్కడ మనం మైనస్ యాడ్ చేస్తున్నాం సెకండ్ రో యొక్క కో ఫ్యాక్టర్స్ మనం కనుక్కున్నాము సెకండ్ రో కో ఫ్యాక్టర్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ కో ఫ్యాక్టర్స్లో నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను సో మైనస్ ఫైవ్ త్రీ మైనస్ వన్ నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ థర్డ్ రో సి త్రీ వన్ థర్డ్ రో ఫస్ట్ కాలం ఈ రో ఈ కాలం క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి టూ వన్ మైనస్ వన్ టూ సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ ఫైవ్ సో దర్ ఫోర్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ది రిటర్మినెంట్ ఈజ్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ ఈవెన్ కాబట్టి ఇది వచ్చినది వచ్చినట్టు యాజ్ ఇస్గా సైన్ మార్చకుండా రాస్తున్నాం నెక్స్ట్ కమ్స్ సి త్రీ టూ అంటే థర్డ్ రో సెకండ్ కాలం దిస్ కోర్స్ అండ్ దిస్ కోర్స్ వన్ వన్ త్రీ టూ సో టూ మైనస్ త్రీ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ అయితే టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ ఆడ్ కాబట్టి మైనస్ సైన్తో మళ్ళీ మల్టిప్లై అవుతుంది అది సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టైమ్స్ సో దర్ ఫోర్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఐ గాట్ ద కో ఫ్యాక్టర్ ఫర్ సి త్రీ టూ సి త్రీ త్రీ అంటే థర్డ్ రో థర్డ్ కాలం ఈ డిటర్మినెంట్ మనం రాసుకుంటే వన్ టూ త్రీ మైనస్ వన్ సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ మైనస్ సిక్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సెవెన్ అంటే త్రీ ప్లస్ త్రీ ఈవెన్ కాబట్టి మైనస్ సెవెన్ అనేది మైనస్ సెవెన్గా యాజ్ ఇస్గా నేను వదిలిపెడుతున్నాను ఇది ఏమవుతుంది మళ్ళీ రో వైజ్ మనం రాసుకుంటే ఫైవ్ వన్ మైనస్ సెవెన్ సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ది అడ్జాయింట్ కంటే ముందు స్టెప్ మనకు వచ్చింది అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ కో ఫ్యాక్టర్స్ సో వన్స్ వీ గెట్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ కో ఫ్యాక్టర్స్ అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ క్యాన్ బీ ఈజిలీ రిటర్న్ నౌ ఐ విల్ రైట్ డౌన్ ది అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ కో ఫ్యాక్టర్స్ so therefore that matrix transpose i'll find out so that is going to be my adjoint minus 10 minus 10 10 minus 5 3 minus 1 5 minus 1 minus 7 so i got adjoint a so once i get adjoint a i'll go for a inverse a inverse is equal to adjoint a by determinant of a so a inverse is equal to determinant of a is 20 minus 20 so minus 1 by 20 into minus 10 minus 10 10 so minus 5 3 minus 1 5 1 minus 7 so this is going to be the inverse of the matrix ee mottham chustunte oka complicated procedure laa ganipistundi kaani oka rendu questions solve chesin tarvata ee difficulty anedi automatically avoid aipothundi ఒక నాలుగు క్వశ్చన్స్ చేసిన తర్వాత చాలా సింపుల్ అనిపిస్తుంది ఒక పది క్వశ్చన్లు చేసిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్లో ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఈ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క యూనివర్స్ కనుక్కోవటం అనేది ఎంత యూస్ఫుల్ కాంపొనెంట్ అంటే 
మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ సొల్యూషన్స్ కనుక్కోవడానికి ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్స్ అనేది చాలా అవసరం ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్ కనుక్కోవడానికి మెథడ్ డిజైన్ చేసిన వాడిని మనం డెఫినెట్గా మెచ్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఒక కాంప్లికేటెడ్ ప్రొసీజర్ తోటి మనకు అలవాటు చేసిన మనం ఒక నాలుగు లెక్కలు చేయంగానే ఇన్వర్స్ కనుక్కోవటం అనేది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి మ్యాట్రిక్స్ చాప్టర్ అనేది చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆ స్టెప్స్ అనేవి మెథాడికల్గా పడిపోతూ ఉంటాయి ఆ తర్వాత అన్ ఆ చాప్టర్లో మ్యాక్సిమం మార్క్స్ పిల్లలకు వస్తూ ఉంటాయి కాకపోతే ఐఐటి పరంగా తీసుకుంటే ఈ చాప్టర్ సింపుల్ చాప్టర్ అయినా దీంట్లో క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా కాంప్లికేటెడ్గా ఇస్తూ ఉంటాడు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా కూడా క్వశ్చన్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు అంటే ఈ చాప్టర్ ముందు యాక్చువల్గా ఐఐటి సిలబస్లో లేదు తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఒరిజినల్గా ఈ చాప్టర్ మనము తీసుకుంటే ఐఐటిలో లేదు ఇది రూర్కీ ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రన్స్లో ఈ చాప్టర్ ముందు ఉండేది ఐఐటిలో ఓన్లీ డిటర్మినెంట్స్ మాత్రమే ఉండేది తర్వాత ఈ ఐఐటీలలో రూర్కీని కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది రూర్కీని యాడ్ చేసిన తర్వాత సిలబస్లో మార్పు చేసుకుని మ్యాట్రసెస్ చాప్టర్ని కూడా దీంట్లో యాడ్ చేయడం జరిగింది ఆ మ్యాట్రసెస్ చాప్టర్ ఐఐటి సిలబస్లో యాడ్ చేసిన తర్వాత నుంచి ఈ చాప్టర్ల నుంచి క్వశ్చన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మనము ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రసెస్లో ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ మల్టిప్లికేషన్ ట్రాన్స్పోజ్ అండ్ ఇన్వర్స్ అంటే మొత్తం ఫైవ్ ఆపరేషన్స్ మనం నేర్చుకున్నాం నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఆపరేషన్స్ ఈ ఇన్వర్స్ నాలెడ్జ్ డెఫినేషన్స్ వాడుకుంటూ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేయటం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ సాల్వింగ్ ఈక్వేషన్స్ అనేది ఇంటర్మీడియట్ పరంగా తీసుకుంటే అదొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అయితే ఐఐటి పరంగా తీసుకుంటే సాల్వింగ్ ఈక్వేషన్స్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కాదు కాకపోతే సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ బేసిన్ వచ్చే క్వశ్చన్స్ మటుకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి ఎందుకంటే సాల్వ్ ది ఈక్వేషన్స్ అన్నప్పుడు పేపర్ ఆబ్జెక్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి సాల్వ్ చేయకుండా ఆన్సర్స్లో నుంచి పిల్లల ఆప్షన్ సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుని వెరిఫై చేసుకుని ఆన్సర్ మార్క్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి సాల్వ్ ది ఈక్వేషన్స్ అనే సిస్టమ్ని ఐఐటి ఎగ్జామ్స్ నుంచి తీసేసారు ఎందుకంటే పేపర్ ఆబ్జెక్ట్ ఉండేసారు ఇప్పుడు పేపర్ డిస్క్రిప్టివ్గా కనుక్కుంటే సాల్వ్ అనేది క్వశ్చన్ కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు కాకపోతే పేపర్ ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి సాల్వ్ అనగానే మనం ఏం చేస్తామంటే ఆన్సర్స్ వెరిఫై చేసుకుని దాంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుని ఆన్సర్ తెచ్చుకుంటాం అటువంటి క్వశ్చన్స్ ఐఐటిలో రావు కాబట్టి ఆ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ అనేది ఇంటర్మీడియట్కి ఇంపార్టెంట్ అయితే ఐఐటికి సాల్వ్ ది ఈక్వేషన్ అనేది అన్ఇంపార్టెంట్ అయితే ఐఐటిలో ఏ రకంగా క్వశ్చన్స్ వస్తే మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనము సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ అనేది నేర్చుకుంటాం ఇప్పుడు దీనికి ఒక మూడు మెథడ్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం హౌ టు సాల్వ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అంటే మనం ఇక్కడ సాల్వ్ చేసేది ఏంటంటే లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ మాత్రమే లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ మాత్రమే అంటే మనం డిస్కస్ చేసే మెథడ్స్ నెంబర్ వన్ క్రామర్స్ రూల్ క్రామర్స్ రూల్ నెక్స్ట్ నెంబర్ టూ ఇన్వర్స్ మెథడ్ ఇన్వర్స్ మెథడ్ నెంబర్ త్రీ ర్యాంక్ మెథడ్ ఆర్ దీన్నే గాస్ జోర్డాన్ మెథడ్ అని కూడా అంటారు గాస్ జోర్డాన్ మెథడ్ ఈ మూడు మెథడ్స్లో ఏ మెథడ్ వాడాలనేది ఇంటర్మీడియట్లో వాడు స్పెసిఫై చేస్తాడు ఐఐటిలో ఏమి స్పెసిఫికేషన్ ఉండదు ఏ మెథడ్ అయినా మనం వాడుకోవచ్చు ఆ మెథడ్ వాడుకుని ఆ కరస్పాండింగ్ క్వశ్చన్స్ మనం చేయొచ్చు జనరల్గా స్టూడెంట్స్కి ఫీలింగ్ ఏంటంటే క్రామర్స్ రూల్ అనేది ప్రతి వాళ్ళు ఈజీగా చేస్తారు ర్యాంక్ మెథడ్ రాగానే కొద్దిగా కష్టపడతా ఉంటారు ఇన్వర్స్ మెథడ్ అనేది అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటారు అయితే ఎగ్జామ్లో వాడు ఏది స్పెసిఫై చేస్తాడో ఆ మెథడ్తో చేయటమే అవసరం ఇంటర్మీడియట్లో అయితే ఐఐటిలో అయితే మెథడ్ స్పెసిఫై చేయడు కాబట్టి మనకు నచ్చిన మెథడ్ మనం చేసుకోవచ్చు అయితే నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే ఈ ర్యాంక్ మెథడ్ అనేది అన్నిటికంటే ఈజీ మెథడ్ కాకపోతే కొంత ఒక సిస్టమేటిక్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేయటం అవసరం ఉంటుంది ప్రాపర్గా మెథడ్ కనుక ఫాలో అవుతే ఈ ర్యాంక్ మెథడే మీ తరఫు నీటికంటే ఈజీ కరెక్ట్ ప్రాక్టీస్ కనుకుంటే ఈ మూడు మెథడ్స్లలో ఈ మెథడ్ని మనం ఈజీగా మనం యూజ్ చేయొచ్చు దానివల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ అయితే మనకి ఎగ్జామ్లో జరుగుతాయి దీన్ని మనం ఫర్దర్ అప్లికేషన్లో కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ఈ ర్యాంక్ మెథడ్ తోటి మనము క్వశ్చన్స్ ఏ రకంగా మనం యూజ్ చేస్తామనేది మనం చేయటం జరుగుతుంది ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే క్రామర్స్ రూల్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఈ మూడు మెథడ్స్లలో క్రామర్స్ రూల్ తర్వాత
ఒకవేళ డిఫరెంట్ ఆన్సర్ కనుక వస్తే మనం సాల్వ్ చేయటం ఎక్కడో మనం తప్పు చేస్తున్నామో అది మనం వెరిఫై చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎవరికైనా ఒక చిన్న కాషన్ ఏంటంటే ఏదైనా క్వశ్చన్ మనం మ్యాట్రిసెస్లో సాల్వ్ చేసిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ పరంగా అయితే ఆ ఆన్సర్ని వెరిఫై చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమాత్రమైనా ఉంది ఎందుకంటే వచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్టా కాదా అని వెరిఫై చేసుకోవడానికి ఈక్వేషన్లు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే అది సాటిస్ఫై కనుక అయితే ఆ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అని మనము పర్ఫెక్ట్గా నమ్మచ్చు అయితే వెరిఫై చేసుకో బోనందు వల్ల వచ్చిన నష్టం ఏంటంటే అంత చేసిన తర్వాత ఆన్సర్ ట్యాలీ కాదు కాబట్టి మార్కులు వాడు వాడి దయ మీద మనం ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది ఎగ్జామ్లు అనే వాడు దానికి సున్నా మార్కులు ఇవ్వచ్చు లేదా రెండు మార్కులు కట్ చేసి ఒక ఐదు మార్కులు దానం చేయొచ్చు నిజంగా చెప్పాలంటే అది దాని కింద లేక ఎందుకంటే క్వశ్చన్ తప్పు చేసినప్పుడు మా ఆన్సర్ మార్క్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు అందుగురించి ఆ అవకాశం లేకుండా క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఆన్సర్స్ని ఎక్స్ వై జెడ్ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని వెరిఫై చేసుకోవటం అనేది ఎప్పటికైనా కరెక్ట్ మెథడ్ ఇప్పుడు సపోజ్ మనకు ఒక త్రీ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ కనుక తీసుకుంటే ఏ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ బీ వన్ వై ప్లస్ సి వన్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి వన్ ఏ టూ ఎక్స్ ప్లస్ బీ టూ వై ప్లస్ సి టూ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి టూ అండ్ ఏ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ బీ త్రీ వై ప్లస్ సి త్రీ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి త్రీ మూడు లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ది మూడు లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ని యూజ్ చేసుకుంటూ మనం క్రామర్స్ రూల్ వాడుకుని ఈ ఎక్స్ వై జెడ్ యొక్క వాల్యూస్ మనం కనుక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం క్రామర్స్ రూల్ అనగానే దీంట్లో మనం ఏం పెద్ద ప్రయత్నం ఏం లేదు ఓన్లీ డిటర్మినెంట్స్ ఎవాల్యుయేట్ చేయడమే జరుగుతుంది నాలుగు డిటర్మినెంట్స్ ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి నాలుగు డిటర్మినెంట్స్ తోటి మనకి ఎక్స్ వై జెడ్ వాల్యూస్ మనం సాధించవచ్చు ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ మనం కనుక్కుంటాం డిటర్మినెంట్ సో డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కోఫిషియంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ వన్ బీ వన్ సి వన్ ఏ టూ బీ టూ సి టూ ఏ త్రీ బీ త్రీ సి త్రీ దీని యొక్క డిటర్మినెంట్ మనం కనుక్కుంటాం ఫస్ట్ ఇది డి అనేది నాట్ జీరో అయితేనే నాన్ సింగ్యులర్ మ్యాట్రిక్స్ ఒకవేళ జీరో అయితే ఏంటి అనేది మనం నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఈ మ్యాట్రిక్స్ జీరో దీని యొక్క డిటర్మినెంట్ జీరో అయ్యే అవకాశాలు జనరల్ కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్లో ఎక్కువ ఉంటాయి ఇంటర్మీడియట్ క్వశ్చన్లో జనరల్గా ఇది జీరో కాకుండానే వాడు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు జీరో అయినా మనకి ఏం జరుగుతుందనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఈ డిటర్మినెంట్ కనుక్కుంటాం నెక్స్ట్ మనం కనుక్కోవాల్సింది డిఎక్స్ సెకండ్ డిటర్మినెంట్ మనం కనుక్కునేటప్పుడు ఫస్ట్ కాలం తీసేసి దాని బదులు డి వన్ డి టూ డి త్రీ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ సో డి వన్ డి టూ డి త్రీ దెన్ సెకండ్ కాలం యాజ్ ఇట్ ఈస్ టూ సి త్రీ ఇది డిఎక్స్ నెక్స్ట్ డివై డివై కనుక్కునేటప్పుడు ఫస్ట్ కాలం యాజ్ ఇట్ ఈస్ సెకండ్ కాలం తీసేసి దాని బదులు డి వన్ డి టూ డి త్రీ రాయాలి థర్డ్ కాలం యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇది డివై జరుగుతుంది నెక్స్ట్ డిజెడ్ డిజెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ ఫస్ట్ సెకండ్ కాలమ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ బి వన్ బి టూ బి త్రీ ఇక్కడ డి వన్ డి టూ డి త్రీ ఇది వస్తుంది ఈ నాలుగు డిటర్మినెంట్స్ కనుక్కున్న తర్వాత ఎక్స్ యొక్క వాల్యూ ఏమవుతుందంటే డిఎక్స్ బై డి అంటే డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ద కోఫిషన్ మ్యాట్రిక్స్ డివైడెడ్ బై ద డిటర్మినెంట్ కోఫిషన్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఇది కోఫిషన్ మ్యాట్రిక్స్ అయింది ఈ డిఎక్స్ అనేది ఏంటంటే కోఫిషన్ మ్యాట్రిక్స్లో ఫస్ట్ కాలం తీసేసి డి వన్ డి టూ డి త్రీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ వై డివై బై డి అండ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిజెడ్ బై డి సో దీని ద్వారా వచ్చే వాల్యూస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఖచ్చితంగా ఎక్స్ వై జెడ్ వాల్యూస్ అవుతాయి ఆ వాల్యూస్ ఈక్వేషన్లు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని మనం వెరిఫై చేసుకుంటాం ఆ వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత మనకు వచ్చే వాల్యూస్ని మనము కంపేర్ చేసుకుని ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని కరెక్టా లేదా అని వెరిఫికేషన్ అయితే కంపల్సరీగా చేసుకోవాలి ఏ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చినా ఈ నాలుగు డిటర్మినెంట్స్ కనుక్కున్న తర్వాత మనకు వచ్చే వాల్యూస్ ఎక్స్ వై జెడ్ అనేవి మనము డిసైడ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు డిఫరెంట్ కండిషన్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క ఈక్వేషన్స్కి సొల్యూషన్స్ మనం పనుక్కునేటప్పుడు సాల్వ్ అనే క్వశ్చన్ అయ్యేటలో రాదు కాబట్టి ఏ రకంగా క్వశ్చన్ వాడు ఇవ్వచ్చు అనేది మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం దాన్నే మనం ఏమంటామంటే కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అని మనం డిసైడ్ చేస్తాం అంటే కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అంటే ఏ రకంగా కన్సిస్టెన్సీ అనేది వెరిఫై చేయాలి అది మేజర్ కాన
కన్సిస్టెన్సీ మనం ఎలా చెక్ చేస్తాం దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఐఐటి ఈ కన్సిస్టెన్సీ అనేది మనం క్రామర్స్ యూజ్ చేసుకుని చేయొచ్చు ఇన్వర్స్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుని చేయొచ్చు ర్యాంక్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుని కూడా చేయొచ్చు అయితే ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ క్రామర్స్ రూల్ డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి క్రామర్స్ రూల్ యూజ్ చేసుకుంటూ కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ లైన్ ఈక్వేషన్స్ మనము డిస్కస్ చేద్దాం కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఈక్వేషన్స్ యూజింగ్ క్రామర్స్ రూల్ సో క్రామర్స్ రూల్ యూజ్ చేసుకుని కన్సిస్టెన్సీ కండిషన్స్ మనం రాస్తాం ఫస్ట్ కండిషన్ డి నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో కండిషన్ వన్ డి నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే కోఫిషియన్ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డిటర్మినెంట్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో దెన్ డిఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో డివై నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో డిజెడ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ రకంగా మొత్తం నాలుగు డిటర్మినెంట్స్ కనుక నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో కనుక అయితే వీ సే ఇట్ ఈస్ ఏ యునిక్ సొల్యూషన్ యునిక్ సొల్యూషన్ నౌ మెన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ డిఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో డివై నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో డిజెడ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అన్ని సొల్యూషన్స్ నాన్ జీరో వస్తాయి అయితే ఇది జనరల్గా మనం బుక్స్లో చూస్తూ ఉంటాం ఈ కండిషను దీంట్లో అప్పుడప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే డిఎక్స్ జీరో అయిపోతుంది తప్పేం లేదు డిఎక్స్ జీరో అయితే ఏమవుతుంది డిఎక్స్ బై డి అంటే జీరో అపాన్ సమ్ నాన్ జీరో వాల్యూ జీరో కావచ్చు అంటే మనకి ఏదైనా ఒక వాల్యూ ఎక్స్ కానీ వై కానీ జెడ్ కానీ జీరో కావచ్చు ఏవైనా రెండు వాల్యూస్ కూడా జీరో కావచ్చు ఎక్స్ వై జీరో కావచ్చు వై జెడ్ జీరో కావచ్చు జెడ్ ఎక్స్ జీరో కావచ్చు అంటే ఏంటంటే మొత్తం డిఎక్స్ డివై డిజెడ్ సైమల్టేనియస్గా జీరో కాకూడదు ఆ సైమల్టేనియస్గా జీరో అయితే ఏమవుతుంది అనేది కూడా మనం ఒక పాయింట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ అంటే ఒకవేళ డి జీరో కాకుండా డిఎక్స్ డివై డిజెడ్ కనుక జీరో అయితే మనకు వచ్చే వాల్యూస్ ఎక్స్ వై జెడ్ వాల్యూస్ జీరో 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 అవుతాయి అది నార్మల్గా నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్లో ఎప్పటికీ జరగదు అంటే ఎప్పటికీ జరగదు అది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే హోమోజీనియస్ లేని ఈక్వేషన్ కనుక అయితే దాంట్లో జరిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనమైతే తీసుకున్న ఈక్వేషన్స్ నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్స్ కాబట్టి ఈ మూడు సైమల్టేనియస్గా జీరో జరిగే అవకాశం లేదు సో ఆల్ డిఎక్స్ డివై డిజెడ్ కెనాట్ బి జీరో ఫర్ నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్స్ ఇది చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే జనరల్గా మనం ఏం చేస్తున్నాం డిఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ జీరో డివై నాట్ ఈక్వల్ జీరో డిజెడ్ నాట్ ఈక్వల్ జీరో అని రాస్తున్నాం రాసినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది డిఎక్స్ జీరో అయిపోతుంది అంటే స్టూడెంట్ ఒక కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లో వస్తాడు మళ్ళీ అరే సార్ ఏమో నాట్ ఈక్వల్ జీరో అని చెప్పాడు ఇక్కడ జీరో అవుతుంది ఏంటి అని నథింగ్ రాంగ్ ఇది జీరో అయినంత మాత్రాన ఏం తప్పు కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైటు అంటే ఎక్స్ వాల్యూ అనేది జీరో అవుతుంది దాంట్లో అయ్యే అవకాశం ఉంది అయినందువల్ల ఏమి తప్పు లేదు సిమిలర్గా వై జీరో కావచ్చు జెడ్ జీరో కావచ్చు లేదా రెండు జీరో కావచ్చు అంటే ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ కెనాట్ బి సైమల్టేనియస్లీ జీరో ఆల్ సైమల్టేనియస్లీ జీరో ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ నాన్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్స్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్స్ దర్ ఫోర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు బి కాషియస్ ఇది పాయింట్ నెంబర్ వన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ d is equal to 0 dx is equal to dy is equal to dz is equal to 0 ante nalugu determinants zero sign ee rakamga zero saithe ikkada manaku vache solution infinite solutions infinite solutions ante there are infinite values of x y z for which the equation will be true అంటే జనరల్గా ఇన్ఫనైట్ సొల్యూషన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఇన్ఫనైట్ సొల్యూషన్స్ వచ్చినాయి అని స్పెసిఫై చేయకుండా ఇన్ఫనైట్ స్పెసిఫై సొల్యూషన్ స్పెసిఫై చేసుకుంటూ సొల్యూషన్స్ని ఒక పారామీటర్లో కనుక మనం రాస్తే అది ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ అంటే సపోజ్ ఇన్ఫనైట్ సొల్యూషన్స్ అంటే ఇన్ఫనైట్ సొల్యూషన్స్ ఏ రకంగా వస్తాయి అనేది డిసైడ్ చేయాలంటే సింపుల్గా ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ కే తీసుకుందాం సపోజ్ జెడ్ ఈజ్ ఇక్కడ కే తీసుకుందాం జెడ్ ఇస్ గోల్డ్ కే తీసుకున్న తర్వాత రెండు ఈక్వేషన్స్ తీసుకుని ఫస్ట్ సెకండ్ కానీ సెకండ్ థర్డ్ కానీ థర్డ్ ఫస్ట్ కానీ ఏవైనా రెండు ఈక్వేషన్స్ తీసుకుని ఆ రెండు ఈక్వేషన్లో ఉన్న ఎక్స్ వై వాల్యూస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కే సాల్వ్ చేసుకుని ఎక్స్ వై జెడ్ వాల్యూస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద పారామీటర్ కే ఇచ్చుకోవాలి వేర్ కే క్యాన్ బి ఎనీ రియల్ నెంబర్ అయితే ఆ ఎక్స్ వై జెడ్ వాల్యూస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కే వచ్చినవి ఏదైతే ఈక్వేషన్ మనం యూజ్ చేయలేదో ఆ ఈక్వేషన్ కూడా సాటిస్ఫై చేస్తాయి ఆటోమేటిక్గా అది కూడా మనం వెరిఫై చేసుకోవచ్చు కావాలంటే ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ 
అంటే మనం ఏంటంటే మూడు ఈక్వేషన్స్లో రెండు ఈక్వేషన్స్ వాడి ఎక్స్ వై వాల్యూస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కే మనం సాల్వ్ చేస్తుంటే ఎక్స్ వై జెడ్ వాల్యూస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కే ఏవైతే వస్తున్నాయో ఆ వాల్యూస్ మనం థర్డ్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే అది సాటిస్ఫై అయ్యి తీరాదు అవ్వకపోతే ఇన్ఫినెట్ సొల్యూషన్స్ మనం డిస్కస్ చేయలేము ఒకవేళ ఈ మూడు కండిషన్స్ జీరో అవుతూ డెల్టా జీరో అయితే అది డెఫినెట్గా సాటిస్ఫై చేస్తుంది అప్పుడు మనం ఇన్ఫైనెట్ సొల్యూషన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పారామీటర్ కే మనం డిసైడ్ చేస్తాం అంటే ఇన్ఫైనెట్ సొల్యూషన్స్ రాసిన తర్వాత ఇన్ఫైనెట్ సొల్యూషన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పారామీటర్ కనుక్కుంటే ద క్వశ్చన్ ఈజ్ కంప్లీట్ దట్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ డి ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ any one or more of dx dy dz not equal to 0 any one or more of dx dy dz not equal to 0 ante denominator 0 numerator edana okati gaani rendu gaani moodu gaani zero kaakapothe in that case we say there is no solution no solution అంటే ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే యునిక్ సొల్యూషన్ ఇన్ఫనెట్ సొల్యూషన్స్ అండ్ నో సొల్యూషన్ ఒకవేళ సొల్యూషన్ యునిక్ కానివ్వండి ఇన్ఫనెట్ సొల్యూషన్స్ కానివ్వండి ఈ ఈక్వేషన్స్ని మనం కన్సిస్టెంట్గానే చెప్తాం ఎప్పుడైతే నో సొల్యూషన్ వచ్చిందో ఈ కేసులో మనం ఈక్వేషన్స్ని ఇన్కన్సిస్టెంట్ అంటాం ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ that means whenever we are finding a solution which is unique or which is infinite we'll say the equations are consistent whenever we have solutions whenever we have equations with no solution then we call that equation as inconsistent aithe idu oka chinna information based question kuda okka sari iit lo jarigindi what em antadante oka set of equations ichi ee equations ki rendu solutions unde possible ante unda అంటే రెండు సొల్యూషన్స్ అంటే అది యూనిక్ కింద రాదు ఇన్ఫనెట్ కింద రాదు ఒకవేళ సొల్యూషన్స్ కనుక మోర్ దాన్ వన్ కనుక వస్తే ఆటోమేటిక్గా నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఇన్ఫనెట్ కావాల్సిందే అంటే రెండు సొల్యూషన్స్ ఉండే అవకాశం లేదు అంటే వాడు క్వశ్చన్ ఏమైనా నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ విచ్ ఆర్ పాసిబుల్ విచ్ విల్ హ్యావ్ టూ సొల్యూషన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే టూ సొల్యూషన్స్ మ్యాట్రిసెస్ లీనియర్ ఈక్వేషన్లో ఉండే అవకాశం లేదు అది ఎందుకంటే మనకు వచ్చే సొల్యూషన్ యూనిక్ అన్న కావాలి ఇన్ఫనెట్ లేదు నో సొల్యూషన్ కావాలి ఈ మూడు కాకుండా ఇంకో కేసు మనకి రాదు దాని గురించి ఆ క్వశ్చన్ అనేది ఈ జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బేసిస్ మీద రావడం జరిగింది చాలామంది స్టూడెంట్స్ దాన్ని మిస్టేక్ చేయడం కూడా జరిగింది సో దీంట్లో మనము కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ యూజింగ్ క్రామర్స్ రూల్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్టు ఈ క్రామర్స్ రూల్ వాడకుండా మనం ఏదైనా ఇంకొక మెథడ్ వాడి కూడా కన్సిస్టెన్సీ మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు అంటే క్రామర్స్ రూల్ వాడి దాన్ని కన్సిస్టెన్సీ సాల్వ్ చేసుకోవాలంటే మనకి ఒక ఈక్వేషన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మూడు నాలుగు డిటర్మినెంట్స్ మనం వాల్యుయేట్ చేసి ఎక్స్ వై జెడ్ వాల్యూస్ మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ లేదు ఈక్వేషన్ ఇస్ యూజింగ్ క్రామర్స్ రూల్ సో నౌ వీ కెన్ టాక్ ఆఫ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ వీ కెన్ టాక్ ఆఫ్ ఇన్ విత్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ వీ కెన్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ విత్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఆల్సో వీ కెన్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఐ డూ ఈస్ ఐ విల్ రైట్ డౌన్ ఏ ఈక్వేషన్ ఆన్ మై ఓన్ యూజింగ్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ అండ్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ది సొల్యూషన్ ఐ విల్ రైట్ వన్ ఈక్వేషన్ లైక్ x plus y plus z is equal to 6. I am writing on my own. I am not seeing anything. x minus 2y plus z is equal to 4. Then 2x plus y plus 3z is equal to 8. I am writing an equation. These equations are three linear equations which are non-homogeneous. I am interested in finding out x, y, z values for this. If I am interested in finding x, y, z values using Kramer's rule, I will evaluate the four determinants in the first place. First, I will see the coefficient matrix of the determinant. That is 1, 1, 1, 1, minus 2, 1, 2, 1, 3. So, this is what I will find out first, D. So, in this case, I will see the determinant of the matrix of the determinant. I will see the method as it is now. 1 into మైనస్ సిక్స్ మైనస్ వన్ అంటే మైనస్ సెవెన్ నేను డైరెక్ట్గా రాసేస్తున్నాను డిటర్మినెంట్ రాయట్లేదు మైనస్ వన్ ఇంటూ త్రీ మైనస్ దిస్ టూ క్యాన్సిల్ త్రీ మైనస్ టూ దిస్ ఇస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ రైట్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ సో దిస్ ఈజ్ మైనస్ సెవెన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ దిస్ ఇస్ మైనస్ సెవెన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ 
So, this is minus 8 plus 5 is equal to minus 3. So, this is the determinant which I got. Ante manamu d kanukkunadi just to first row thot in expand jesano, expand jesthen ak 1 into minus 6 minus 7 minus 1 into 3 minus 2, then 1 into 1 plus 4 which is 5. So, therefore, minus 7 minus 1 plus 5. So, overall I got the answer as minus 8 plus 5 is equal to minus 3. So, therefore, I am writing here d is equal to minus 3. So, therefore, it is a non-singular matrix. Now, I will find out dx, dy and dz also. So, if I am finding dx and dy and dz, so same concept I am using to expand the determinants once again. So, I will write down dx is equal to that means, first column will be 6, 4, 8, second column as it is 1 minus 2, 1, then 1, 1, 3. So, I will evaluate this using the same idea. So, this is the 6 into minus 6 minus 1 minus 7 minus 1 into 12 minus 8 plus 1 into 4 plus 16. 4 plus 16. This is minus 42, right? This is 12 minus 8, 4. This is minus 4. This is plus 20. So, minus 46 plus 20, which is equal to minus 26. So, dx is equal to minus 26. So, now I will find out dy. So, I got dx, then I will find out dy. So, dy is equal to again the first column as it is 1, 1, 2, then second column will change as 6, 4, 8, third column will remain same 1, 1, 3. So, I am evaluating the determinant. So, 1 into 12 minus 8 which is 4 minus 6 into 3 minus 2 1 plus 1 into 8 minus 8 0. So, therefore, this is equal to 4 minus 6 which is equal to minus 2. So, therefore, dy is equal to minus 2. Next, I am interested in finding out dz. So, I will find the fourth determinant that is dz, same idea once again. So, dz is equal to, so 1, 1, 2, 1 minus 2, 1, 1 instead of 1, 1, 3, I will write 6, 4, 8. I will evaluate. So, 1 into minus 16 minus 4 minus 20 minus 1 into 8 minus 8 0 plus 6 into 1 plus 4. So, this is minus 20 plus 0 right and this is plus 30 which is equal to 10. So, therefore, dz is equal to 10. Now, my x value is minus 26 by minus 3 which is 26 by 3 and y is equal to minus 2 by minus 3 which is 2 by 3 and z is equal to 10 by minus 3 which is equal to minus 10 by 3. So, these values of x, y and z you have to substitute and verify whether it is going to give you the same answer. If it is not giving the same answer, it is necessary that you will verify where you have committed mistake. The mistake is quite normal, quite natural, nothing to feel shy about it. Whenever any teacher or any student when is solving the questions, even if I am solving this question in the exam, though I have done thousands of questions, I am also likely to commit mistakes in calculation. Therefore, you have to be very careful while solving questions based on calculations. Once you get the answer, you are supposed to verify what is the answer which you got is correct or not. That means now we have discussed in detail the multiplication of matrices. Then we have gone what transpose of a matrix is, then we have discussed how to find the inverse of a matrix, then we talked of using Cramer's rule. So, Cramer's rule solving equations is an important concept for intermediate, but solving for IIT is not important because students can verify from the options. Therefore, the consistency conditions are very important and that is what we have discussed and we have solved one question based on Cramer's rule.